藏色散人没心没肺道：“想孩子就去兰家看呀，我没有腿。”蓝起人冷笑：“行，你生了我就抱去给兄嫂。”藏色笑了笑：“那更好，哈,哈哈哈！本来还有点烦躁，生完了孩子不能随便浪了呢。”魏长则宠溺的看了一眼藏色散人，他的月儿还没长大呢。蓝起人跟魏长则站在门口，两人都有点慌。才十月末，居然下起了小雪，稳婆在里面接生。虽然没有声音传出来，可是女子生产是多么危险的事情，蓝起人就该听我的，让你们跟我回云深不知处的。魏长泽也慌了，心里也埋怨，也自己应该听蓝起人的，去云深不知处生孩子的，再也不生了。魏长泽心里把生孩子这个问题打了叉，一个就够了。随着婴儿的啼哭声，二人脸上终于放松了下来。藏色散人坐完了月子。就带着孩子上了云深不知处。藏色散人没有奶，最近他们为了魏婴的吃饭问题，脑袋都大了两圈，给羊奶也不太爱吃。藏色散人一考虑，赶紧去兰氏吧。林青青看着怀里的小魏婴笑了笑，走到了屏风后给小魏婴喂奶。正好小兰站已经十一个月了，吃了辅食之后不太爱喝奶，林青青每天都要挤出来扔掉，还有些可惜呢。看着小魏婴大口大口的喝奶。林青青喜欢极了，这孩子真漂亮。小魏婴喝得饱饱的，在林青青怀里睡着了。藏色散人小声道：“林姐姐，咱们说好了定娃娃亲，你可不能嫌弃阿英是男孩啊。”林青青一愣，无奈的笑了：“这小妹妹太有意思了，不嫌弃。”阿战，你看看，这是你未来的道侣。一直在旁边坐着安静的小兰战，看着母亲怀里的小宝宝，抿着小嘴爬了过来。小心地握住了小魏婴的小手手，嗯，林青青笑了笑。阿战很喜欢阿英呢，我听起人说了你们的意思，你放心，阿英交给我，我一定对她跟阿焕、阿战一样。藏色对林姐姐我放心，我也没奶，这熊孩子还不爱喝羊奶，还好有姐姐你，不然我真不知怎么办才好了。藏色和魏长泽在云深不知处待了一个多月，看到小魏婴在林青青怀里待得挺好。也用不上夫妻二人，提着小包裹又出门浪了。蓝起人赶紧跟上，他也浪。蓝玉行看着蓝晃哄着小蓝站小魏婴，笑了笑，真好。他之前做了一个梦，他的妻子没了，他的两个儿子痛苦半生，他的弟弟年纪很大了，还在艰难的扛着蓝氏。梦醒了，他便决定不要让一切事情变成现实。蓝晃小声道：“阿战，你要不要睡一会儿？你看阿英都睡了。”如今魏婴已经一岁了，特别活泼，跟兰家两个孩子都不一样。蓝湛看着魏婴睡得打起小呼噜，小心地躺在魏婴的身边，握着魏婴的小手，闭上眼睛睡着了。蓝焕睡得好快，自己也爬到蓝湛的身边，闭上眼睛，瞬间进入梦乡。一直关注着孩子们的蓝玉行，没忍住笑了一声，养孩子真有趣。林青青静无轻声道：“孩子们睡了。”蓝玉行点头。如今已经是盛夏，天气非常热，也没给孩子们盖被子，拿了薄毯子盖上了孩子们的肚子。夫妻二人便出去了。时间过得很快，该不会走的孩子们已经可以满后山地跑了。二哥哥，你看兔兔，小薇婴已经三岁了，整日拉着小蓝站到处跑。快七岁的蓝焕跟着蓝玉行学习处理踪物，已经没有空跟弟弟们玩了。蓝站解救了一下薇婴手里不断挣扎的兔子。阿英温柔些，魏婴张开自己全是小窝窝的手。二哥哥，阿英不是故意的，二哥哥别生气。蓝湛牵着魏婴的手，没生气。魏婴笑着跟蓝湛贴贴脸，两个小奶标直乱颤。二哥哥对阿英最好了。蓝湛，父亲说，男人就应该对道侣好。魏婴，我也是男人，我也对道侣好，我以后对二哥哥更好的。蓝湛笑了，亲亲魏婴的脸蛋。众人艰难地杀死了妖兽。就在江风眠和暗处的鱼子渊相对二人动手时，温若寒遇见赶到，夷陵地界的妖兽下次告诉我，用得着你们江家吗？江风眠赶紧打了个信号，暗处的鱼子渊被江家弟子带走了。他们居然叫了温若寒。江风眠恭敬地把他跟藏色说的借口又说了一遍。温若寒觉得刚刚他似乎感受了到了不太对劲的气息，打量了一下江风眠以后。不许进入温家地界。江风眠退下，赶紧带着江家人走了。
。温若寒眯着眼看着江风眠的背影，藏色，我觉得这伪君子有问题。藏色心里的危机感在温若寒来了就消失了，我也觉得还好你来了。温若寒，还好最近我不闭关了，不然你根本联系不到我。藏色疑惑，你怎么不闭关了？温若寒有些生气，我之前去找蓝玉行那小子打了一架，结果我输了。他不闭关都能打过我，我闭不闭关还有什么用？藏色散人爽朗的笑声从山谷里传出来，扯到了自己的伤口，笑声停止。不行，我这次受伤有些严重了，去我亲家休息休息。温若寒翻了个白眼，藏色这丫头真是脸皮厚。之前温家旁系送了两个小子过来，养了几天，结果发现真的不太行，又让他退回去了。后来把温成他女儿抱了过来，你还别说。这丫头真合他心意，小暴脾气吓得他都一愣一愣的，傲娇道：“哼，我还要回去教我女儿习剑呢，谁管你们？”藏色笑嘻嘻：“哎呀，我就知道你重视我们的友情。等蓝启人出来了，我也叫你，咱们一起夜猎。”温若寒嫌弃：“行吧。”玉剑飞走了。六岁的小薇应上了学堂，蓝启人在小蓝站六岁之后就不出云深了，准备专心教侄子们。大侄子有他爹，小侄子总要他管吧。小薇英也上了学堂，蓝启人无奈地看着又倒在蓝战腿上睡着的小薇英。阿战，阿英昨晚干什么去了？蓝战，阿英昨夜看到了一只猫头鹰，跟猫头鹰比赛谁先睡着。蓝启人，蓝启人快气死了，可是拿着孩子没办法，他对魏英比对自己亲侄子还好。阿战，先叫醒他，等下午再睡。蓝湛抿着嘴，有些心疼的叫醒小魏英。小魏英睁开沉重的眼皮：“叔叔，阿英困，阿英要回静室睡觉。”蓝启人心都要化了。好，我们回静室睡觉。抱着魏英回了静室，小蓝湛跟在蓝启人身后，有些生气的板着脸：“那是他的道侣，只有他能抱。”委屈的看了一眼自己的手，抱不动。从这日起，魏英总能看到倒立看书，倒立写字。甚至倒立弹琴的蓝湛，二哥哥，这是什么绝招吗？阿英也想练习，结果魏英跟着练了一会儿就受不了了，他觉得大脑充血，晕乎乎的，更佩服可以一直倒立的蓝湛了。魏英跟猫头鹰的比赛，当然是猫头鹰赢了。最后在蓝启人的教导下，他才明白猫头鹰就是白天睡觉晚上行动的动物。他不服，然后强迫猫头鹰跟他白天比赛，成功赢了猫头鹰。藏色散人看见出现在眼前的两个仔，你们不是应该在听学吗？魏无羡骄傲，我和蓝湛都十五岁了，听了不知道多少次叔叔讲的课，不想听课，来找阿爹阿娘夜猎。藏色散人，蓝启人那老小子是想你们多认识一些朋友，拓宽人脉。魏无羡，哎呀，阿娘，我们都认识聂怀桑了，够用了。你们要去哪里夜猎？带我们俩一起去。藏色散人，不想带。魏长泽，两个电灯泡，蓝忘机同样不想，他想跟魏婴去夜猎，不想带着未来岳父岳母，只有魏无羡想，不顾三人反对，组成了四人夜猎组合。蓝启人看着魏无羡留下的信件，无奈的扶额，这小兔崽子，看你回来，我怎么罚你？”蓝曦臣乐呵呵道：“叔父，无羡跟你撒个娇，你就不忍心了？”蓝启人想了想，蓝曦臣居然说的没错。江家这些年不太好，温若寒因为觉得江风眠私自进入温家地界，觉得他有问题，温家开始对江家打压。这几年因为温家的打压，原本已经是云梦地区最大家族的江家，如今成了三流，地盘被云梦境内的其他家族抢了个七七八八。因为于子渊的缘故，门生也没几个，只有他收养的十来个小弟子，其中有一个小弟子趁着夜猎机会队自上了岐山。温若寒皱眉。你说江风眠杀了你父母，搓磨你，然后收养你。来人正是如今的江家大弟子程苍木。是，当年我只有六岁，我爹娘是一对散修，与江风眠是好友。我那时刚刚修炼，就被爹娘留下，他们一起出了门。没想到爹娘再也没有回来，我也被客栈老板撵了出去。我本想找一个地方或者家族修炼，没想到莫名其妙的失忆了。流浪街头，也不记得自己修炼。天天被狗咬。我九岁的时候，江风眠突然出现，说是我父母旧友把我抱了回去
。本来我真的很感激他的，可是前些日子我被妖兽打伤，我为了自救进了一处山洞，无意间吃了一颗灵果，便恢复了记忆。我便知道当年之事太奇怪了。随后暗中调查，才发现害死我父母的就是江风眠温宗主。这是我找到的证据，请您过目。把证据交给了温若寒。温若寒一看这杀人手法，想起了当年夷陵葬色他们，冷笑一声：“伪君子，真恶心！”我说：“江家哪里来的这么多有修炼资质的孤儿？怕不是全用这种手法得到的？你就现在温家待着吧。”程苍木跪谢，之后便留在了温氏。温若寒派人去调查江家那些小弟子的父母，可能江风眠也没觉得有人会调查这些事。这些小弟子全是散修之子。江风眠杀人手法特别粗糙，温若寒没用什么劲儿就调查明白了，直接把证据公布。散修们突然知道了这种事情，有孩子的谁都不想被江家这么无声无息的杀了，还搓磨他们的孩子。散修们同仇敌忾，组成了几百人的队伍，杀去了江家。那些小弟子也明白了江风眠是他们的仇人，帮助散修一起攻破了莲花坞。散修们废了江家四口，全部断腿扔到了街头，天天放狗咬。让他们活得生不如死，莲花坞也成了散修们的聚居地。